வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது இணையமும் இணைய அன்பு தோழி இந்த வீடியோக்கு உங்க எல்லாரையும் வர வைக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறது நிறைய பேர் எங்கிட்ட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கேட்ட ஒரே விஷயத்துக்கு தான் இந்த வீடியோல பதில் சொல்ல போறேன் அது என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெற்றோர்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப கேட்கறது ஒரே விஷயம் தான் என்னோட குழந்தை வந்துட்டு ஒரு வாய் இல்ல ரெண்டு வாய் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் சுத்தமாவே சாப்பிட மாட்டாங்க இல்ல ஒரு வாய் கூட வாங்க வைக்க முடியல அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு இதுக்கு ஏதாவது வழி இருந்தா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேக்குறீங்க சோ உங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு சூப்பரான ட்ரிக் தான் இந்த வீக்லியோல சொல்ல போறேன் இந்த ட்ரிக் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்க குழந்தைய சுலபமா சாப்பிட வைக்கலாம் உங்க வீட்டு சைடோ இல்ல உங்க ரிலேட்டிவோ யாரோ ஒருத்தவங்க பெற்றோர்களா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க கண்டிப்பா அவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இப்ப எப்பயும் போல பெஸ்ட் டூ கமெண்ட்ஸ் பாக்கலாம் குழந்தை உள்ளவர்களுக்கு தேவையான காணொலி நன்றி சங்கு தேங்க்யூ சோ மச் மேம் உங்களோட சப்போர்ட் எப்பயுமே எங்களுக்கு இருந்துட்டே இருக்கணும் அக்கா உங்க வெயிட் லாஸ் வீடியோ ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் திரும்ப வந்துட்டீங்க சோ ஹாப்பிக்கா உங்க வீடியோஸ் பார்த்ததுல தான் ஃபுல் எனர்ஜியா இருக்கும் தேங்க்ஸ்கா திரும்பவும் வெயிட் லாஸ் வீடியோ போட்டதுக்கு தேங்க்யூ சோ மச் மேம் ஏஞ்சல் மேம் எப்பயுமே நம்ம சேனல்ல வெயிட் லாஸ் வீடியோஸ் எப்பயுமே ரிப்பீட்டடா வந்துட்டே இருக்கும் சின்ஸ் எல்லா வீடியோஸும் நம்ம கொலாபரேட் பண்ணி பண்றனால தான் அகெயின் அகெயின் மாத்தி மாத்தி போடுறோம் தேங்க்யூ சோ மச் உங்க எல்லாரோட சப்போர்ட் எப்பயுமே இருக்கணும் எங்களுக்கு இப்ப கல்ல சூடானோடனே நம்ம நெய் ஊத்தி சின்ன சின்ன தோசையா சுட்டு எடுக்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து முதல் டிப் பாக்கலாம் ஒரு குழந்தை வந்துட்டு முத முதன்னு குப்புற விழுக ட்ரை பண்றதுக்கு முன்னாடி திரும்ப ட்ரை பண்ணுவோம் நம்ம அப்ப இருந்தே பெற்றோர்களாகிய நாம வந்து குழந்தைக்கு உற்சாகப்படுத்துவோம் கைக்கு தட்டியோ இல்ல குழந்தைகிட்ட வந்து உன்னால முடியும் உன்னால முடியும்னு பேச்சு கொடுத்து குழந்தைய வந்து தூண்டி விடுவோம் அப்ப அந்த குழந்தை வந்துட்டு தன்னால முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அந்த குழந்தைக்கு ஏற்பட்டு சீக்கிரமே அந்த குழந்தை வந்து திரும்புறதுக்கு முயற்சி பண்ணும் அதோட முயற்சியை வந்து கைவிடாம வெற்றியும் பெற்றோம் சோ அது வந்து குழந்தை திரும்புறதுல மட்டும் இல்லாம தவக்கிறதுல நடக்கிறதுல எல்லாத்துலயுமே ஒரு பெற்றோரோட துணை வந்து கண்டிப்பா குழந்தைக்கு தேவைப்படுது இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா எல்லா குழந்தையும் பொதுவான அடிக்டான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா தன்னை வந்து யாராவது வந்து என்கரேஜ் பண்ணி பேசணும் அப்படிங்கிறது எல்லா குழந்தைக்கும் பிடிக்கும் அதே மாதிரி அஹ் கை தட்டி உற்சாகப்படுத்துறது உன்னால முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆறுதல் வார்த்தை பேசுறது அஹ் குழந்தையோட ஆர்வத்தை இன்னும் அதிகமா தூண்டி விடுறது அவங்க வெற்றி இலக்கைய அடையறதுக்கு உதவிகரமா இருக்கிறது இல்லை எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் இது தேவைப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்கு இப்ப இதே விஷயத்த தான் நம்ம குழந்தைக்கு சாப்பாடு ஊட்டுறதுலயும் ஆர்வத்தை தூண்டி விட போறோம் அது எப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப வந்து சிங்கிள் சைல்டா இருக்கக்கூடிய வீட்டுல வந்துட்டு அந்த குழந்தை கிட்ட வந்து நீங்க வந்து ஒரு ரெண்டு தோசை சுட்டுட்டு வந்துட்டு குழந்தைக்கு வந்துட்டு இதே மாதிரி சின்ன சின்னதா ஒரு நாலு தோசை சுட்டுட்டு வந்துட்டு ஆஹ் அம்மா கூட சேர்ந்து நீ சாப்பிட போற இப்ப வந்து அம்மா நிறைய சாப்பிடறேன்னா நீ நிறைய சாப்பிடறியா அப்படின்னு சொல்லி பாப்போம் அப்படின்ற மாதிரி குழந்தை கிட்ட சேலஞ்ச் பண்ணலாம் நீ நிறைய சாப்பிட்டேன்னா அம்மா வந்து உனக்கு ஸ்டார் போடுறேன் இல்ல உனக்கு வந்து ஏதாவது பொருள் வாங்கி தரேன் ஆஹ் இல்ல சம்திங் குழந்தைக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை வந்து அந்த மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணலாம் நான் அதை செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு என்கரேஜ் பண்ணலாம் ஆனா வந்து குழந்தைக்கு தெரியாது நீங்க சுற்றுருக்கிறது சின்ன சின்ன தோசை தான் ஆனா அம்மா வச்சிருக்கிறது பெரிய தோசை அப்படிங்கிற வித்தியாசம் எல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது குழந்தைங்க என்ன நினைக்கும் நீங்க ரெண்டு தான் சாப்பிட்டீங்க நான் நாலு சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வத்துல இன்னும் நாலஞ்சு அப்படின்னு நிறைய இது சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க சோ இது வந்து ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டி விடக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதே இது ரெண்டு குழந்தை இருக்கிற வீடா இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்ப அண்ணனும் தங்கச்சி இருக்காங்க அப்படின்னா அண்ணே வந்து எவ்வளவு சாப்பிடறானோ அதை விட நீக்கி கூட சாப்பிடு உனக்கு நான் இது தரேன் இல்ல தங்கச்சியை விட நீ கூட சாப்பிடு உனக்கு இது தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு குழந்தையும் வந்துட்டு காம்படிஷன் மாதிரி பண்ணி குழந்தைங்களை சாப்பிட வைக்கலாம் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு நீங்க என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை வந்து கண்டிப்பா நீங்க செஞ்சு கொடுத்துடணும் அதாவது வந்து இப்ப இந்த தோசையை நீ சாப்பிட்டேன்னா அம்மா உனக்கு ஸ்டார் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த ஸ்டாரை போட்டுடணும் ஏன்னா வந்து குழந்தைங்களுக்கு அப்பதான் நம்ம மேல நம்பிக்கை வரும் நீங்க வந்து சாப்பிடணுன்றதுக்காக சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை கண்டுக்காம விட்டுட்டீங்கன்னா அடுத்த தடவை நீங்க இதே விஷயத்த இதே ட்ரிக்க நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா குழந்தைங்க உங்களை நம்ப மா
இப்ப இது நல்லாவே ஊறிடுச்சு சோ ஒரு ஹாஃப் அன் அவராவது ஊற வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து நம்ம தோசை கல் சூடானோடனே தோசை வந்து சுட்டு எடுக்க போறோம் சுட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம கிஸ்மிஸ் பழத்தை அங்கங்க போட்டு இத வந்து சுட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போறோம் இப்படி கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு அதை டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கிஸ்மிஸ் பழம் வந்து இனிப்பா இருக்கும் அப்படின்றனால அந்த தோசை வந்துட்டு சட்னியா எதுவுமே இல்லாம நார்மலாவே குழந்தைங்க அதை பிச்சு சாப்பிடும் போது இடையில அந்த கிஸ்மிஸ் பழத்தோட டேஸ்ட் வரும் இல்லையா அது குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டிவிடும் அது மட்டும் இல்லாம கிஸ்மிஸ் பழத்தை நம்ம சேர்த்து கொடுக்கும் போது குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியா செரிமானமாகும் ஆஹ் அதாவது டாய்லெட் அதாவது மலம் கழிக்க முடியாம கஷ்டப்படுற குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு ரெகுலரா டெய்லியுமே வந்து மோஷன் போறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவிகரமா இருக்கும் இந்த கிஸ்மிஸ் பழம் நார்மலாவே கிஸ்மிஸ் பழத்தை வந்து தண்ணியில ஊற வச்சு அதை வந்து காலையில அந்த தண்ணியை மட்டுமே குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கனாலே குழந்தைங்களுக்கு மலம் கட்டுற பிரச்சனைகள் வந்து வராம குழந்தைய பாத்துக்கிறோம் ஏன்னா மோஷன் நல்லா போனாதான் குழந்தைங்க வந்து மேற்கொண்டு சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க மோஷன் சரியா போகாம அதை கட்டிக்கிட்டு அடைச்சுக்கிட்டு இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வயிற்றுக்கு டிஸ்டர்பா இருக்கும் நம்ம பெரியவங்களுக்கே அந்த மாதிரி இருந்தா நம்மளால மேற்கொண்டு சாப்பிட முடியாது ரொம்ப சிரமப்படுவோம் அப்ப சின்ன குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதனால வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு ஈஸியா மோஷன் போகிறதுக்கு டெய்லியுமே நம்ம கிஸ்மிஸ் பழம் கொடுக்கலாம் அதை தனித்தனி கிஸ்மிஸ் பழமா கொடுக்கறதுக்கு பதில இந்த மாதிரி தோசையில நீங்க வச்சு கொடுக்கும் போது குழந்தைங்க தோசையோட சேர்த்து சாப்பிடும் போது இனிப்பா இருக்கனால குழந்தைங்க வந்து தோசையும் ஈஸியா சாப்பிடுவாங்க கிஸ்மிஸ் பழத்தினால குழந்தைங்களுக்கு நல்லா மோஷனும் போகி மேற்கொண்டும் நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க சோ இப்ப வந்து ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப திருப்பி போட்டு நல்லா வேக விட்டு எடுத்துடலாம் சோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து பிளாட்டா சுட்டு போடணாலும் போட்டுக்கலாம் இல்ல இந்த மாதிரி முந்தையா கொடுக்கறனாலும் கொடுத்துக்கலாம் உங்களோட இஷ்டம் தான் இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப சின்ன குழந்தைங்க அப்படின்னா அந்த கிஸ்மிஸ் பழத்தை கடிச்சு சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா அதனால நல்லா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேல ஊறுன அந்த கிஸ்மிஸ் பழத்தை ஒரு மிக்சி ஜார்ல போட்டு இப்ப நம்ம வந்து அடிக்க போறோம் இப்ப கிஸ்மிஸ் வந்து நல்லா நைஸா அடிச்சாச்சு சோ இப்போ வந்து நம்ம அடுப்புல வந்து தோசை கல்ல வச்சு தோசை கல் சூடானதுக்கு அப்புறம் தோசை வந்து சுட்டு எடுக்க போறோம் அதுல வந்து கிஸ்மிஸ் பழத்தை வந்து ஜாம் மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா தடவி தோசை சுட்டு எடுக்க போறோம் சோ இது வந்து சின்ன குழந்தைங்க அதாவது கிஸ்மிஸ் பழத்தை கூட கடிக்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க இருப்பாங்களா பல்லு இல்லாத குழந்தைங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சோ கிஸ்மிஸ் பழம் அப்படிங்கறது வந்து ஆறு மாசத்துல இருந்து பெரிய குழந்தைங்க வரைக்கும் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் ஏன்னா அப்பதான் வந்து மோஷன் பிரச்சனைகள் வராது நிறைய பேர் வந்து என்ட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கேக்குறது என் குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு ஆஹ் மோஷன் போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு நீன்னு அழுதுகிட்டே இருக்காங்க என்னதான் பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டே இருக்கீங்க சோ அதுக்காகதான் மெயினாவே இந்த டிப்பு இந்த கிஸ்மிஸ் பழம் வந்துட்டு நல்லா அரைச்சதுக்கு அப்புறம் ஜாம் மாதிரி ஆயிரும் சோ நம்ம தடவறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நான் வந்து தோசையோட நடு பகுதியில மட்டும்தான் தடவறேன் ஆனா நீங்க வந்து சுத்தி தடவணும்னா நல்லா ஸ்ப்ரெட்டா ஓரத்துல முத கொண்டு எல்லா இடத்துலயுமே நல்லா சுத்தி தடவிக்கலாம் கண்டிப்பா அரைக்கும் போது குறைஞ்சது ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது கிஸ்மிஸ் பழம் மாதிரி நீங்க சேர்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் மிக்சி ஜார்ல அது நைஸா அடிச்சு கொடுக்கும் நீங்க ரெண்டோ மூணோ போட்டு அடிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா அடிக்கவே அடிக்காது சோ ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது கிஸ்மிஸ் பழத்தை ஊற வச்சு நல்லா மசியா அடிச்சுக்கோங்க அடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி தடவிட்டு குழந்தைங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கலாம் இப்ப வந்து நம்ம என்ன சேர்த்துக்கிறோம் தோசை நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி போட்டு நல்லா வேக விட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா கிஸ்மிஸ் பழமும் நல்லா வெந்துரும் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு சரியா நைஸா அடிக்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த தோல் வந்து நர நரன்னு இருக்கும் சாப்பிடும் போது அதனால வந்து குறைஞ்சது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு கிஸ்மிஸ் பழமாவது போட்டு அடிச்சு எடுத்துக்கோங்க நல்லா மசி ஆகுற அளவுக்கு கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க மிக்சி ஜார்ல இப்ப வந்து ரெண்டு பக்கமே தோசை நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப வந்து இப்ப தோசை கல்ல இருந்து இப்ப தோசை எடுத்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சேவ் பண்ணிடலாம் இது மட்டும் இல்லாம இன்னும் நிறைய டிப்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோல அதை பாக்கலாம் சோ இப்ப வந்து குழந்தைக்கு இத சேவ் பண்ணிடலாம் சோ இதுல வந்து நம்ம மொத்தம் மூணு டிப்ஸ் பாத்திருக்கோம் இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஏதாவது சஜஷன் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்